Eccoci ragazzi, io sono Fabrizio e Elisa. Stasera vi faremo vedere qualcosa di diverso da quello che portiamo sul canale di solito. Realizzeremo un effetto legno su un oggetto in PLA che dovrebbe inviarci il nostro amico Davide Gatti del canale YouTube Survival Hacking. Beh, Davide, che oh, dici? ma sto pezzo, dov'è? Eh, lo chiamo? <ride> Chiamalo. Chiamo? Così Davide! 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 Io adesso quindi farò avere a Elisa e Fabrizio questo oggetto in modo che possano, anzi anche il frontale e la parte retro, faccio avere questi componenti a loro. Quindi Elisa e Fabrizio vi passo ora questi attraverso la telecamera in modo che poi li possiate prendere e fare il vostro lavoro. Fatemi sapere se li avete ricevuti e come più o meno come intendete fare e quando avrete finito fateci sapere. Intanto io vado avanti con la parte elettronica. Ecco Qua, vi passo questi eh? ah, sei stato oh. velocissimo <ride> è bellissimo bellissimo allora questo è una creazione se lo stai anni fa sì sì perché se... sì, ha detto questo che è il stai... pla effetto legno eh. già di suo sa di legno sa di legno Mi pare no. che c'è una percentuale eh, 60% di, di legno e il 40% di pla ah veramente si sì, ha detto Mm. Questo oggettino diventerà un bellissimo orologio Nixi e questa è una creazione di Emilio Fanfani, mm -hmm. vai non vorrei spaccarlo subito, stappata appunto in PLA e assemblata da Davide, vedrete il video completo dell'assemblaggio sul suo canale YouTube Survival Hacking che vi invitiamo ovviamente ad andare a visitare. Quindi e... ci sarà ovviamente dell'elettronica, delle schede, delle saldature, molto interessante e molto divertente mm -hmm. a parer mio. Sì. Sì, soprattutto perché questo è un oggetto che potete acquistare, stamparvi, assemblare proprio con le vostre manine. E poi personalizzare come volete voi. Esatto. Davide ci ha chiesto di dargli un effetto un po' più simile al legno. E niente, che dici? Ci mettiamo sotto? Certo. Vai. Allora ci vediamo tra un po'. Tocca a me. <ride> o tocca a me, non so chi comincia. Intanto abbiamo in mano questa splendida realizzazione di Emilio Fanfani, stampata da Davide e inviataci per personalizzarla. Grazie ragazzi dell'opportunità e della collaborazione per questa realizzazione. Bene, Davide ci ha mandato queste stampe in PLA che hanno la caratteristica di dover simulare in qualche modo il legno. Ma come vedete, sì, lo simula, ma con una rifinitura in più potrebbe essere ancora più convincente. E andiamo a rifinirlo questo PLA perché ovviamente è un po' grezzo, ha qualche fiettino, mm. insomma qualcosa da sistemare. Guarda mi ricorda il legno di balzo. Vero? Mm. In qualche modo sì. Comunque con un bisturi vado a rimuovere tutti gli eccessi della stampa e anche con una carta vetrata di diverse grane molto fini e queste li mette da ubista. Cerchiamo di rendere la superficie più liscia e omogenea possibile. E beh, direi che più o meno ci siamo riusciti. Ma una buona base di partenza per applicare il colore. Oh, adesso io qua sto realizzando la mascherina in resina. Perché quella in origine aveva qualche difetto e volevo provare a vedere se con la resina... Il risultato è migliore. Il risultato è... Mm. Questa è un'operazione di supporto del pezzo. E mandiamo in stampa. Eh sì. io, io intanto comunque dipingerò anche la mascherina in PLA Niente Davide, te le forniremo entrambe, poi sceglierai tu Bene, ho applicato ad aerografo il primer che serve come base per poi applicare il colore quindi preparo l'aerografo preparo il primer diluendolo con un thinner che è un diluente apposta per i colori per aerografo e poi stendo la base in maniera più omogenea e completa possibile un po' dappertutto ovviamente questo poi andrebbe lasciato asciugare almeno una giornata avendo questa trama insomma queste linee così fitte ovviamente abbiamo dovuto dare un paio di passaggi però operazione completata 
passiamo alla colorazione. Ah, dei bei marroni. Sì, che bei, belli. Dei bei marroni caldi. Io ho scelto come base ovviamente una base un po' più scura in modo da andare poi a disegnare le venature con un pennello con un colore più, più chiaro ma sempre caldo. Mm. Ho mixato un paio di colori perché volevo trovare la, la tonalità che mi convincesse di più e come prima una volta diluito con il thinner abbiamo applicato questa prima base ad aerografo sopra il primer ovviamente. Il colore l'hai scelto in base a, a una reference? Assolutamente o sei così sì. A Ho scelto una reference che mi piacesse. Insomma, sono andata su internet e ho guardato un po' tutte le varie, vari tipi di legno, anche in base ad altri orologi Nixi che ho trovato in rete, che hanno la caratteristica di avere questo legno così bello scuro, intenso e caldo. Bene, anche la base applicata e appunto mi sono scaricata qualche foto come riferimento. Ne ho scelte un paio, quelle che mi convincevano di più e ho scelto di conseguenza un colore e poi un pennello <ride> da trucco. <ride> Questo è un pennello per... Uh, come si chiama? Ah, non lo so se non lo sapete. <ride> no, non mi trucco spesso. Comunque per realizzare eh, le venature. Per, sì, questo mi si prestava e alla fine l'abbiamo utilizzato. Andando anche a separare bene le setole e andando a tamponare l'eccesso di colore su un fazzolettino di carta sono andata a creare queste prime venature utilizzando il pennello sia di taglio che in piatto. Di piatto. Di piatto, grazie per l'aiuto da casa. Prego. <ride> Stessa cosa sulla mascherina, ovviamente qua è stato meno semplice perché ha queste listarelle che erano un po' meno facili da dipingere. E poi abbiamo creato una seconda tonalità con questo orange brown per creare altre venature e andarle a mixare col colore precedente. Anche qua ho separato un po' il pennello e molto delicatamente, ecco infatti qua ho sbagliato, <ride> sono andata a creare ulteriori venature. Qua non è necessario essere estremamente precisi, basta creare insomma delle venature che abbiano più o meno un senso. E poi niente, pausa break. Ma che ore erano? Ah, boh. Forse le due di notte, non me lo ricordo. <ride> Comunque cereali e si riprende con la mascherina. Stessa cosa, ho cercato di mantenere più o meno un senso delle venature. Poi una volta asciugato abbiamo creato alcuni dettagli con questi pigmenti color bronzo della Green Stuff World, forse ho esagerato un po' con la quantità, mixati con questo Master Medium, sempre della Green Stuff World, sono andata a dipingere quelle che sono appunto questi, come possiamo chiamarli? Questi oblò, <ride> da dove uscirà ovviamente il, il cuore di questo orologio. Poi, oltre ad aver dipinto la mascherina in PLA, abbiamo ovviamente dipinto anche la tua stampa in resina. Mm. Ma ovviamente più precisa, sì. che ne pensi? Eh, sì. Purtroppo c'è cioè, differenza tra stampa PLA e resina. Ognuna ha le proprie doti, le proprie caratteristiche. Purtroppo con la resina non si può realizzare tutto. E viceversa. Sono andata a realizzare in freehand il logo di Survival Hacking sul retro con una matita acquerellabile che è facilmente anche cancellabile con della semplice acqua sono andata a creare questo, questa prima traccia del logo per poi andarla a dipingere appunto con gli acrilici Se siete curiosi di, di conoscerle andate a vedere il video delle matite a K Esatto Che poi metteremo qui in sovrappensione <ride> In sovrappensione? In sovrappensione Qua ovviamente ho cercato di curare più dettagli possibile e renderlo più simile possibile non si può trattare di un'operazione di ricalco per cui è ovvio che qualche differenza ci sarà
Eccolo qua, perfetto, bellissimo e molto di design. Mm. Beh, sicuramente rispetto alla versione grezza è più... Mm, come si può dire? Più bello. Più bello, sì. Eh. Più retro. Elegante. Elegante, sì, elegante. Bene, eccoci, noi abbiamo finito, eccolo qui, sembra bellissimo, anzi è bellissimo, <ride> ha un design veramente e incredibile. Sì. Ovviamente questo è un oggetto che si discosta un po' da quello che facciamo di solito, però fa parte comunque del mondo del lobby, dell'artigianato, quindi speriamo che questo video in collaborazione con Davide vi sia piaciuto. Davide, ora te lo rimandiamo. Eccolo. Vai, eccolo. Ecco qua. Ragazzi, ma è spettacolare sta cosa. Ma guarda che lavoro. Incredibile, ragazzi. Sembra davvero di legno. Ma guarda che, che roba. Ragazzi, questo è veramente uno spettacolo. Dovreste vederlo dal vivo per capire. Comunque, lavoro eccezionale, davvero grazie. Davvero veramente grazie per questo lavoro. Guardate che pure... Il logo disegnato a mano ma che cosa si vuole avere di più guarda che gioiello beh certo che con un contenitore fatto e realizzato in questo modo decisamente il risultato ne guadagna veramente tantissimo sono contento e vi ringrazio davvero tanto per questo lavoro incredibile bene grazie ancora e adesso proseguiamo con il nostro lavoro che ormai è quasi in fase conclusiva se volete potete andare a visitare il suo canale, è Survival Hacking, dove potete trovare delle cosine interessanti, soprattutto di elettronica. Beh ragazzi, come sempre vi invitiamo a iscrivervi e a lasciare un commento qua sotto. E se volete vedere qualcosa di specifico fatecelo sapere, come sempre noi siamo super disponibili. Quindi niente, noi vi aspettiamo come spettatori al prossimo video e ciao! ciao.